హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఈ బోద్ద ఎల్ఐసి వారి యొక్క ఎస్ఐఐపి ప్లాన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ ఇది ఒక యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మనకు సెకండ్ మార్చిన రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ పాలసీ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ రెండు పద్ధతుల ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చు ముందుగా ఈ పాలసీ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ చూస్తే కనుక చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు అంటే తొంభై రోజులు కంప్లీట్ అయ్యి అరవై ఐదు మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు పాలసీ టర్మ్ అనేది పది నుంచి ఇరవై మధ్యలో ఉంటుంది కాకపోతే మినిమం మ్యాక్సిమం మెచ్యూరిటీ ఏజ్ని చూసుకొని టర్మ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఏ విధంగా అంటే ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒక వన్ ఇయర్ ఉన్న అబ్బాయికి టెన్ ఇయర్స్ టర్మ్ అనేది మనం పెట్టుకోలేము ఎందుకంటే అతని యొక్క మినిమం మెచ్యూరిటీ ఏజ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రావాలి కాబట్టి వన్ ఇయర్ ఉన్న అతనికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టర్మ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మినిమం మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మన సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్న పర్సన్ కనుక చూసుకుంటే మినిమం టెన్ ఇయర్స్ టర్మ్ తీసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ పెట్టుకోలేడు కేవలం ట్వంటీ ఇయర్స్ టర్మ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ పాలసీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏజ్ వరకే మనకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇస్తుంది మీరు కనుక టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ యొక్క మినిమం మ్యాక్సిమం ఏజ్ అనేది కంపేర్ అయినా చేసుకోవాలి తర్వాత ప్రీమియం మోడ్స్ మనకు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి కాకపోతే మనకు మినిమం ప్రీమియం కండిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇయర్లీ మోడ్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ నలభై వేలు అనేది ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి హాఫ్ ఇయర్లీ తీసుకుంటే ఇరవై రెండు వేలు క్వార్టర్లీ తీసుకుంటే పన్నెండు వేలు మంత్లీ తీసుకుంటే నాలుగు వేలు ఇది మినిమం మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మన యొక్క ఫినాన్షియల్ ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం ఎంతంటే అంత సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ దాన్ని బేసిక్ సమస్య అంటారు మనం సంవత్సరం కట్టే ప్రీమియంని బేస్ చేసుకొని మన ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు మన యొక్క ఏజ్ యాభై ఐదు బిలో ఉంటే మనం సంవత్సరాన్ని కట్టే ప్రీమియం మీద పది రేట్లు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వస్తుంది అదే యాభై ఐదు పైన ఉంటే మనం సంవత్సరాన్ని కట్టే ప్రీమియం మీద ఏడు రేట్లు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే ఒక వన్ ఇయర్ అబ్బాయి సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయల ప్రీమియం కడుతుంటే అతనికి పది లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వస్తుంది అదే యాభై ఆరు యాభై ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్న అతను సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయల ప్రీమియం కడుతున్నప్పుడు అతనికి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కేవలం ఏడు లక్షలు మాత్రమే వస్తుంది అంటే అతని యొక్క ఏజ్ అతను కడుతున్న అమౌంట్ని బేస్ చేసుకొని అతనికి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మీకు ఒక ఐ సమస్యడ్ కావాలంటే కంపల్సరీ మీ యొక్క అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మీకు సూటబుల్ అయిన కవరేజ్ ప్రకారం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి తెలుస్తుంది దీంతో పాటుగా మనకు అడిషనల్ బెనిఫిట్ కూడా ఒకటి పొందొచ్చు పర్సన్ యాక్సిడెంట్ వల్ల డెత్ అయినప్పుడు బేసిక్ సమస్యలతో పాటు ఇంకా అడిషనల్ సమస్యలు రావాలి అంటే దానికన్నా ప్రతి వెయ్యి రూపాయలకు ఒక నలభై పైసలు కనుక ప్రీమియం ఎక్స్ట్రా చెల్లించుకుంటే యాక్సిడెంట్ వల్ల డెత్ అయినప్పుడు అడిషనల్ ప్రీమియం సమస్యలు కూడా అతను తీసుకోవచ్చు మరి హెల్త్ చెకప్ అందరు చేయించుకోవాలి అంటే అందరికీ అవసరం లేదు మీరు కనుక చక్కటి హెల్త్ ఉంటే మీరు కంపల్సరీ హెల్త్ చెకప్ లేకుంటేనే తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక మీకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి మీరు హై సమస్యలు తీసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు మీకు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ మీరు హెల్త్ చెకప్ చేయించుకున్నాక పాలసీ తీసుకుంటే రేపు ఏమైనా క్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి మనకు వాట్ ఈస్ ది యూనిట్ లింక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటే ఒకే పాలసీలో మనకు మూడు రకాల బెనిఫిట్స్ పొందుతాం ఇన్సూరెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఈ మూడు పొందేటువంటి పాలసీలనే యూనిట్ లింక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అన్నారు మరి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఈ పాలసీ అంటే మనం ఏదైతే ప్రీమియం పే చేస్తున్నామో దాంట్లో కొంత భాగం ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ పోతుంది కొంత భాగం కొన్ని రకాల ఛార్జెస్ ఉంటాయి అంటే ఈ ఎస్ఐపి అనే యూనిట్ లింక్డ్ అనే పాలసీస్లో మనకు కొన్ని ఛార్జెస్ ఉంటాయి ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జెస్ అని చెప్పి యాన్యువల్ ఫండ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అని చెప్పి ఇవి మ్యాండేటరీ ఖర్చులు ఉంటాయి సో వీటిని తీసేసినాక మిగిలిన అమౌంట్ మనకు కొన్ని రకాల ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఆ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ ఫండ్స్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనకు ఏదైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో జరుగుతుంది కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేమ్ అదేవిధంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ సో మన మిగిలిన డబ్బుల్ని మన ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మనకు యూనిట్ అలకేట్ చేస్తారు ఆ యూనిట్ ఎలా మనం క్యాలకేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఆ యొక్క ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ను డైలీ వైజ్గా మనకు తెలి చెప్తారు ఎన్ఏవి రూపంలో మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎలాగైతే ఎన్ఏవి ఉంటుందో అదేవిధంగా ఈ ఫండ్స్ కూడా ఎన్ఏవి ఉంటుంది సో ఆ ఎన్ఏవి బేస్ చేసుకొని మన యొక్క ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఎస్ఐపి ఎస్ఐపి అనే పాలసీలో మనకు నాలుగు రకాల ఫండ్స్ ఉన్నాయి బాండ్ సెక్యూర్డ్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్డ
మీరు ఏదైతే ప్రీమియం కడతారో అందులో నుంచి ఛార్జెస్ తీసేస్తారు ఆ ఛార్జెస్ అంటే ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జెస్ మనకు ఆన్లైన్లో కనుక మీరు పాలసీ తీసుకుంటే మొదటి సంవత్సరం ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు కట్టిన దాంట్లో తీసేస్తారు రెండు నుంచి ఐదు మధ్యలో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసేస్తారు దాని తర్వాత నుంచి త్రీ పర్సెంట్ అనేది మీకు ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జెస్ తీసేస్తారు తర్వాత యాన్యువల్లో తీసుకుంటే కేవలం మూడు పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ వరకు టూ పర్సెంట్ దాని తర్వాత నుంచి వన్ పర్సెంట్ అనేది ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జెస్ తీసేస్తారు అలాగే మనకు మోర్టాలిటీ ఛార్జెస్ అని ఉంటాయి తర్వాత జిఎస్టీ అని ఉంటుంది ఫండ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అని యాన్యువల్ బేసిస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కట్ చేసిన తర్వాత నెట్ ప్రీమియం వస్తుంది దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనకు ఏదైతే ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఉంటుందో అందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు కొన్ని యూనిట్స్ అనేది ఇస్తారు ఆ యూనిట్స్ను మనం ఎలా చూసుకోవాలంటే సంబంధించిన ఫండ్కి ఎన్నేవి ఉంటుంది దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మన యొక్క ఫండ్ వాల్యూ ఎప్పటికప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు మనకున్న నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కరెంట్ ఎన్ఏబితో చేస్తే మన ఫండ్ ఎంత ఉంది పెరిగిందా తగ్గిందా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుంటే ఒక రెండు వందల రూపాయలు అన్ని డిరెక్షన్ పోగా మిగిలిన ఎనిమిది వందలని ఒక ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఎన్ని యూనిట్లు వస్తాయి అనేది తెలుసుకుందాం సో ఒక బాండ్ ఫండ్ అనేది కనుక తీసుకుంటే అది ఎన్ఏవి టెన్ రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో మీకు ఎనిమిది వందలకు ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తాయంటే ఎనిమిది వందలు డివైడెడ్ బై టెన్ వేస్తే ఎనభై యూనిట్లు వస్తాయి మీకు ఆ వచ్చిన ఎనభై యూనిట్లు తో మీ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫండ్ వాల్యూ తెలియాలంటే యూనిట్స్ ఇంటూ ఎన్ఏవి అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మీరు ఎనభై యూనిట్లు వచ్చాయి కరెంటు ఎన్ఏవి అనేది పది రూపాయలు ఉంది సో మీ యొక్క ఫండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎనభై రూ ఎనిమిది వందలు రేపొద్దున ఫండ్ ఎన్ఏవి పెరిగింది అనుకోండి ఒక లెవెన్ రూపీస్ అయినప్పుడు ఎనభై ఇంటూ లెవెన్ రూపీస్ చేస్తే మీ యొక్క ఫండ్ వాల్యూ తెలుస్తుంది అదే ఎన్ఏవి తగ్గింది అనుకో మీ యొక్క ఫండ్ యూనిట్ కౌంట్ ఇంటూ తగ్గిన ఎన్ఏవి ఇంటూ వేస్తే మీ యొక్క ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ యొక్క ఫండ్ వాల్యూ తెలుస్తుంది సో ఎన్ఏవి అనేది మన యొక్క ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ని చూసిస్తుంది ఇది డైలీ వైజ్ మనకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ త్రీ ఓ క్లాక్ తర్వాత సో కంపల్సరీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే మీ యొక్క ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా బాగాలేదా అనేది అర్థమవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఫండ్ స్టిచ్చింగ్ చేయాలా వద్దు అనేది కూడా డిసైడ్ కావచ్చు సో ఇక్కడ ఈ యొక్క గ్రాఫ్స్ ఏంటంటే మన యొక్క ఫండ్ యొక్క రిస్క్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది బాండ్ సెక్యూరిడ్ ఫండ్ గ్రోత్ ఫండ్లో కొంచెం షేర్ మార్కెట్లో ఎక్కువ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న అతనికి ఒక సంవత్సరానికి ఎంత పే చేయాలనుకున్నాడు అంటే నలభై ఎనిమిది వేలు కట్టాలనుకున్నాడు సో అతని ఛార్జెస్ అన్ని పోగా అతనికి నలభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయలు మిగిలింది అంటే ఈ అమౌంట్ను ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు బట్ ఇక్కడ ఇతనికి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఎంత వస్తుందంటే అతను కట్టిన సంవత్సరం ప్రీమియం నలభై ఎనిమిది వేలు కాబట్టి అతనికి నాలుగు వేల ఎనభై నాలుగు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలు అనేది ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఇతను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ కట్టాలనుకుంటున్నాడు అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ ఎనభై నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది వేలు అయినా పే చేస్తూ పోవాలి అలా పో పే చేస్తున్నందుకు అతనికి ఎవ్రీ ఇయర్ యూనిట్స్ అనేవి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మొదట అతను ఎన్ఏవి అనేది ఒక టెన్ రూపీస్తో స్టార్ట్ అయింది కదా అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ యొక్క ఫండ్ ఎన్ఏవి అనేది ఇలా తగ్గడం పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో చివరి వరకు అతనికి ఒక ఎన్ఏవి యాభై రూపాయలు అయింది అనుకుందాం సో దీంతో పాటుగా మధ్య మధ్యలో అతనికి కొన్ని అడిషనల్ గ్యారంటీ అడిషన్ అనేది ఆడ్ అవుతుంది అంటే అతను సంవత్సరం కట్టే అమౌంట్ మీద ఆరు సంవత్సరాలు కనుక అతను దాటాడు అనుకోండి అప్పుడు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్గా ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఇస్తారు టెన్ ఇయర్స్ దాటితే మళ్ళీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినాక మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అతను కట్టే యాన్యువల్ అమౌంట్ మీద యాడ్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రాగా సో ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత చూస్తే కనుక స్టార్టింగ్ ఇతని ఫండ్ వాల్యూ ఎంత ఉండే అంటే ఒక ఇతని స్టార్టింగ్ ఫండ్ యూనిట్స్ యూనిట్స్ ఏంటంటే నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి పాయింట్ ఆ యూనిట్స్తో ఇతను ఇన్వెస్ట్ చేశాడు టెన్ రూపీస్ ఎన్ఏవి ఉన్నది సో ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పోయాడు అతను ఫండ్ ఎన్ఏవి కాస్త యాభై రూపాయలు అయింది అనుకుందాం అప్పుడు అతని ఫైనల్ ఎండింగ్ ఫండ్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే అతని యొక్క యూనిట్స్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటాడు కాబట్ట
మధ్య మధ్యలో కొంత డబ్బులు రిటర్న్ చేసుకునే ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఇయర్ మధ్యలో మనకున్న ఫండ్ వాల్యూ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు అదే లెవెంత్ టు ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ మధ్యలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ మధ్యలో థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మధ్యలో మనకు కావాలనుకుంటే డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయనుకుంటే మన ఫండ్ వాల్యూ మీద ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వరకు తీసుకోవచ్చు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో టాప్అప్ ఫెసిలిటీ అంటూ ఏమి ఉండదు మనం ఇయర్లీ ప్రీమియం సెట్ చేసినాక అది కట్టుతూనే పోవాలి కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు అడిషనల్గా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఉంటే కూడా ఎక్స్ట్రా యూనిట్స్ కొనుక్కునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం కేవలం ఒకసారి మనం ఇయర్లీ మోడ్ తీసుకుంటే దాని ప్రకారమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి మధ్యలో ఎక్స్ట్రా డబ్బులు యాడ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు మరి డెత్ బెనిఫిట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇతను ఫండ్ తీసుకున్నాడు నడుస్తూ ఉంది మధ్యలో చనిపోయాడు అతను చనిపోయినప్పుడు అతని యొక్క ఫండ్ వాల్యూ ఎనేవి ట్వంటీ రూపీస్ ఉంది సో మరి ఇతను డెత్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే అతను తీసుకున్న బేసిక్ సమస్యడ్ ప్లస్ అతను చనిపోయినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫండ్ వాల్యూలో ఏ అమౌంట్ అయితే ఎక్కువ వస్తుందో అది నామినీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇతను తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు కదా ఇతను చనిపోయినప్పుడు యొక్క ఎన్ఏవి చూస్తే కనుక పదమూడు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనిమిది రూపాయలు అయింది సో ఈ కేసులో ఫండ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నామినీకి ఈ ఫండ్ వాల్యూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో డెత్ బెనిఫిట్ అనేది మనం చనిపోయినప్పుడు మన యొక్క ఫండ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది తర్వాత అతను ఎంత ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ తీసుకున్నాడు అనే దాంట్లో ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది నామినీకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి సరెండర్ అంటే పాలసీ క్యాన్సల్ చేసుకోవడం మనం ఇన్షియల్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు అది దాటిందంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా క్యాన్సల్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోలేము బట్ ఈ పాలసీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాకింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది వన్స్ మనం పాలసీ స్టార్ట్ చేసాము మంత్లీ మోడ్ తీసుకొని ఒక నాలుగు వేలు కట్టాము నెక్స్ట్ క్యాన్సల్ చేసుకోవాలి ఇమీడియట్గా మనకు డబ్బులు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వరు ఫ్రీ లిక్ పీరియడ్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాతనే మనం మనం ఎంతైతే కట్టామో అది డబ్బులు రావాలంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం అనేది పడుతుంది ఈ బిట్వీన్లో మీరు క్యాన్సల్ చేసుకుంటే కనుక ఆ అమౌంటు ఏం రాదు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కొంత అమౌంట్ వస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఎప్పుడు క్యాన్సల్ చేసుకున్నా అప్పుడు ఉన్నటువంటి మీ కరెంట్ ఫండ్ ఫండ్ వాల్యూ ప్రకారం మీ యొక్క యూనిట్స్ ఇంటి దాని యొక్క ఎన్ఏవి ప్రకారం ఎంత అయితే అమౌంట్ ఉందో అది మీకు ఇస్తారు కాకపోతే మొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు క్యాన్సల్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోలేరు ఒకవేళ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటే కూడా కొన్ని డిస్కంటిన్యూటీ ఛార్జెస్ అని ఉంటాయి అవి ఏ విధంగా ఉంటున్నాయంటే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే క్యాన్సల్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి అప్పటి వరకు మీ అమౌంట్ ఎంత అయితే ఒకవేళ యాభై వేల లోపు కనుక ఉంటే మీరు అమౌంట్ ఎంత అయితే కట్టారో దాని మీద ట్వంటీ పర్సెంటా లేదా మీ యొక్క ఫండ్ వాల్యూ మీద మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ టేబుల్ ప్రకారం ఆ అమౌంట్ కట్ చేసి ఆ ఫండ్ను అలానే కంటిన్యూ చేస్తారు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలా ఫండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీ ఛార్జెస్ కట్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీ ఫండ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో బేస్ చేసుకో ఎంత ఉందో చూసి అది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది బట్ ఎప్పుడైనా ఎస్ఐపి మీ ఎస్ఐఐపి కానీ ఈలిప్స్ ప్లాన్ కానీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు రెగ్యులర్గా కట్టడానికి ట్రై చేయండి దాని తర్వాత మీరు మానేసినా పర్లేదు మీకు ఎటువంటి ఛార్జెస్ పడవు ఒకవేళ క్యాన్సల్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడున్న ఎన్ఏవి ప్రకారం క్యాన్సల్ చేసుకుంటే మీకు మంచి అమౌంట్ వస్తుంది కానీ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు స్టాప్ చేయడం వల్ల మీరు లాస్ అవుతారు కానీ బెనిఫిట్ అయితే పొందరు తర్వాత దీని తర్వాత ఇలా డిస్కంటిన్యూ అయినందుకు యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ కూడా సపరేట్ ఉంటాయి ఒక పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎల్ఐసిలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఐఐపి పాలసీ బేసిక్గా ఇది ఏంటంటే యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇందులో పెట్టిన అమౌంట్ కొన్ని రకాల ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ ఫండును మనం ఎప్పటికప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ డైలీ వైజ్ తెలుసుకుం చూసుకుంటూ ఉంటే మన ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మనం ఫండ్స్ ఇచ్చింగ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి దానివల్ల మన యొక్క హై రిటర్న్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో దాంతోపాటుగా రిస్క్ అయినప్పుడు కూడా కొంచెం ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే మనకు హై రిటర్న్స్ డెత్ రిటర్న్స్లో కూడా వస్తాయి సో ఇది ఈ ఎల్ఐసి గురించి ఎస్ఐఐపి పాలసీ వివరాలు మీకు కనుక ఈ పాలసీ నస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ నస్తే షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అవి నైన్ స్టేట్ థ్యాంక్